అంటే మనం ఫోరెన్సిక్స్ అంటే జనరల్లీ ఏదైనా మర్డర్ జరిగితేనో లేకపోతే ఇంకేం జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళి సీన్లోకి వెళ్ళి చేస్తాం ఫోరెన్సిక్స్ అంటాం సో ఇంటర్నెట్లో కూడా ఫోరెన్సిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది పర్సే నువ్వు ఆ ఫోరెన్సిక్స్ అనే పదాన్ని లాటిన్ అర్థం తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ట్రూత్ సో నిజంగా దాన్ని అర్థం తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనం చేసేది అదే కాబట్టి వీ డోంట్ డూ ద గోరీ పార్ట్ ఇక్కడ బ్లడ్ మరకలు ఫింగర్ ప్రింట్లు ఉండవు కానీ అటువంటివే డిజిటల్గా ఉంటాయి సో ఏదో ఎక్కడ ఏ పని చేసినా ఏదో క్లూ వదిలేసి పోతాడు ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వే ఈస్ ట్రయాజ్డ్ ఇన్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవిడెన్స్ టైము వాడు ఎవడైతే సస్పెక్ట్ ఆ నిమిషంలో ఆ పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నాడా లేదా అని చూడటం ఇది అంతా ట్రయాజ్ ట్రయాజ్ ఇన్ ఏ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మనం సి సిఐడిలో చూసిన అది చూసిన ఫాలోస్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ సైబర్ ఫోరెన్సిక్ వరల్డ్ కూడా ఇంటర్నెట్ మీద ట్రయాజ్ అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాదు మా వాళ్ళు కూడా అర్థం అనుకున్నారు ఓకే ట్రయాజ్ అంటే ఒక దొంగ వస్తాడు ఏ టైంలో వచ్చాడు ఏం చేశాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు లేకపోతే ఆ క్రైమ్ వాళ్ళ వచ్చిన ప్రొసీడర్స్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాడు ఈ మూడు నాలుగు పాయింట్స్ని అన్నింటినీ నువ్వు కలిపితే ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ ఆఫ్ ఫామ్ అవుతుంది దాని మధ్యలో ఒకటే కామన్ ఈవెంట్ ఉంటుంది ఆర్ కామన్ వ్యక్తి ఉంటాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ ఈవెంట్స్ కనుక్కొని వాటి మధ్య నువ్వు సంబంధం ఏర్పడగలుగు చూస్తావో అప్పుడు ఆ దొంగని ఆ వ్యక్తిని పట్టుకోవటం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ని ట్రయాజ్ అండి దెన్ ఐ సెట్ అప్ ది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫోరెన్సిక్ టెక్నాలజీ ల్యాబరేటరీ ఏ కంపెనీలో దీని ఇది కేపీఎంజీ ఓ సో మీరు డెలాట్ నుంచి కేపీఎంజీకి వెళ్ళారు అండ్ గుడ్గా మూవ్ అయ్యా ముంబై నుంచి ఓకే సో అయితే ముంబై ఢిల్లీ అండ్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ బికాస్ వెన్ దట్ బిగ్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్ వీ కేమ్ హియర్ అండ్ దెన్ ఐ మూడ్ మై బేస్ ఆఫ్టర్ ది ఈవెంట్ హియర్ దెన్ ఐ సెట్ అప్ మై ఆఫీస్ హియర్ అండ్ బట్ మై ల్యాబ్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మై టీమ్ వాళ్ళు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు గుడ్గా మా ఆఫీస్లో ఉండేవాళ్ళు ఇట్ వాజ్ డెడికేటెడ్ పీపుల్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఓన్లీ డూయింగ్ సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఆ సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనే పదాన్ని వాడుకలో కూడా బహుశా రాకపోయి ఉండొచ్చు అప్పటికి అంటే ఈ టీమ్తో ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు జనరల్ ఇప్పుడు మీరు చదువుకుని మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అవును లెట్స్ ఇంకెవరో ఉంటారు మీరు ఎప్పుడో చెప్పారు దాంట్లో ఐపీఎస్లో ఐఏఎస్లు కూడా ఉండేవాళ్ళని చెప్పేసి సో సో మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చూస్తే జిగి ఇది కేవలం ఒక డైమెన్షన్లో జరగదు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎప్పుడు ఈవెన్ సైబర్ క్రైమ్ కూడా ఎస్పెషల్లీ కార్పొరేట్ సైబర్ రిలేటెడ్ ఫైన్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దానికి ఫీల్డ్ ఫోర్స్ కావాల్సి వస్తుంది హూ కెన్ అండర్స్టాండ్ పీపుల్స్ మూమెంట్ మేము దాన్ని ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ అంటాం మనం సో ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనలాగా కోర్టులు వేసుకుని ఇంజనీరింగ్ చదివి ఆఫీసులో కూర్చున్న వాళ్ళు వీ డోంట్ నో దట్ ఆర్ట్ సో జనరలీ వీ సోర్స్ దోస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ది ట్రెడిషనల్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇట్ కుడ్ బి సిబిఐ సిఐడి మేబీ ఐపీఎస్ ఆర్ నాట్ వీ డోంట్ కేర్ రియల్లీ బట్ సో వాళ్ళు మీరు హైర్ చేసుకుంటారా అంటే దే కమ్ పేరోస్ ఓకే దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ అండ్ ద ఫుల్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ అస్ ఆన్ అవర్ పేరోల్ సో దే డూ నిజంగా గ్రౌండ్ మీద ఒక మనిషిని షాడో చేయాలి వాడు ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఇందాక మనం మనుషులు డబ్బు రాగానే వాళ్ళ బిహేవియర్ మారిపోతుంది చెయ్యి ఒక బ్లెండర్ స్ప్రేడ్ తాగేవాడు ఒక రాత్రి బ్లాక్ లెవెల్ దూకుతాడు దట్ ఈస్ ఎ హెంట్ ఫర్ మీ ఐ ఆమ్ నాట్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దట్ ఆర్ట్ హెల్ వాడి నేను చూడలేను ఇంట్లో తెంగి చూడలేను లేకపోతే వాడు వెళ్ళిన బార్లో నేను కూర్చోలేను దొరికిపోతా దానికి అది తెలిసిన వాడు కావాలి నీకు దాన్ని మింగిలి అయిపోయి కలిసిపోయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు తీసుకొచ్చేవాడు కావాలి దాన్ని ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటాం సో సో వాళ్ళు వాయ్ దే ఆర్ నాట్ రిపోర్టింగ్ ఇన్ టు మీ బట్ దే ఆర్ ఇన్ ద టీమ్ నా నా సైబర్ ఫోరెన్సిక్ టీంలో యూ విల్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ హూ విల్ క్రాక్ ద హార్డ్ డెస్క్ crack the passwords analyze large amounts of data uh, structured data and structured data ante kuppal kuppal emails unna nalu lakshya emails lo nunchi okka email vidu pampichindi admin password ko oka firewall locks utte roju ki oka court events unte aa court events lo nunchi na nak pani kochi event vedi veyali so adi structured data avuthu itla ee rakarakala data ni chusi process chese vallu mundu data ni teegaligina vallu tarvata anta రకరకాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట టీంలో డాష్ బోర్డ్స్ కొన్నిసార్లు ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్ అయినప్పుడు ఓన్లీ వే యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈస్ దట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసి ఎక్కడన్నా ఒక అన్నెసరీ పీకో పీకో ఒక క్రిస్మస్ రాత్రి నాడు జరిగింది అనుకో ఒక
వన్ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా నా ఫస్ట్ జాబ్లో ఆస్క్రీన్ జరిగింది అక్కడ లాంటిది మేము ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండి నేను పనిచేసే కంపెనీ నుంచి ఒక యుఎస్లో యూకేలో ఉన్న లార్జ్ ఫ్యాషన్ రిటైల్ చేయడానికి పనిచేసేవాళ్ళం ఓకే సో క్రిస్మస్ టైం అనమాట అది ఆ టైంలో ఒక కోడ్ రన్ చేయాలి డిస్కౌంట్ అప్లై చేయడానికి సో క్రిస్మస్ ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కోడ్ అయితే రన్ చేయాలి ఇక్కడ ఇండియా నుంచి ఆ కోడ్ ఎలా నుంచి రన్ చేసేవాడు స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు బై మిస్టేక్ రెండు సార్లు స్క్రిప్ట్ రన్ చేశాడు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్లై దాని మీద సడన్గా ఇన్వెంటరీ క్లియర్ కూడా మొదలు పెట్టింది ఐ కెన్ ఇమాజిన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేస్తున్నారు అక్కడ మాట వీడికి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అంతమంది సడన్గా కొంటున్నారు అని చెప్పి సో ఎందుకు అవుతుంది ఇన్వెస్ట్ చెక్ చేస్తే ఈ మనీ తక్కువ వస్తుంది అకౌంట్లోకి ఓకే టచ్ మంది రిలీజ్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ సార్ అయిపోయింది ఇన్సిడెంట్ అయిపోయింది రిక్వైజ్ చేస్తే అయిపోయింది తర్వాత ఒక పెద్ద కన్సల్టింగ్ కంపెనీ తీసుకొచ్చి ఆడిట్ పెట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఏంటి నిజంగానే తప్పు చేశాడా లేదా బై కావాలని చేసి ఇంకెవరికైనా కాంప్యూటర్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని చేశాడా సో ఇవన్నీ నిజంగా జరుగుతాయి యాక్చువల్గా నో దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను నేను నేను ఒక పెద్ద బ్యాంక్ ఇండియాలో సిటీఓ పిలిచాడు బాబుని ప్రతిసారి వీళ్ళు ఈ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటారు బహుశా ఇండియాలో ఉన్న టాప్ టెన్ బ్యాంక్స్లో మోర్ ఆర్ లెస్ అన్నిట్లో సేమ్ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ నడుస్తుంది గూగుల్ చేస్తే అవసరం దొరుకుతుంది ఆ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ పేరుని నాకు వీళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసిన ప్రతిసారి గంట డౌన్ టైం వస్తుంది ఎందుకు నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్ని మంచిగా ఉన్నాయంటే వీళ్ళు డౌన్ టైం తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి పిలిచాడు ఎవరు సిటీఓ సిటీఓ పిలిచాడు అండ్ వెరీ అగ్రెసివ్ వెరీ ఫనీ గా అంత బుల్ ఇంత చైనా షాప్ నేను గుద్దేస్తా చంపేస్తా వాడు దొరికితే వాడిని తీసుకొచ్చి వాడిని ఇప్పుడు ఎలా చేసేస్తా పొద్దున్న కల్లా కావాలి సో వెంట అండ్ యూనిక్స్ అండ్ ఇన్వాన్మెంట్ వాళ్ళది ఇంకప్పుడు ఓపెన్ సోర్స్లో గట్ర రాలేదు వర్చువలైజేషన్ ఉంది విఎం వేరు ఉంది అంతా ఉన్నాయి సో వి చెక్ ఎట్లా అప్గ్రేడ్ చేస్తారు ఎట్లా ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యారు ఎవడు లాగిన్ అయ్యాడు ఎవడు లాగౌట్ అయ్యాడు అంతా చూసి రెండు వాళ్ళు అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది ఏమి దొరకట్లేదు కానీ ఒక ఒక టైంలో లాగ్స్ లేవు ఇంక లాగ్స్ ఎందుకు లేవండి మరి వెళ్తా ఉన్నాయి ఇది ఎందుకు లేవండి అని అంటే అది మాకు లాగింగ్ ఈవెంట్ రాయలేదండి అప్పుడు ఆ ప్రాసెస్కి లాగ్స్ పడవు అసలు మాకు అని చెప్పారు సో బిలీవ్ అన్నీ కరెక్ట్గానే చెప్పేటప్పుడు దాకా అన్నీ కరెక్ట్గానే మ్యాచ్ అయినాయి వాడు చెప్పినాయి సో వెళ్ళిమేవు సరే మనకు కొద్దిగా లాస్ట్ టైం మూడు అప్డేట్లు కూడా చూపించాను చూపించాడు అప్పుడు ఈవెంట్లు ఉన్నాయి నా ప్రాసెస్కి సరే వాళ్ళు నాకు తెలియదు సార్ వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు లేదు అన్నారు సరే ఇది టెక్నికల్గా కాదని చెప్పి వాళ్ళది కంట్రోల్ రూమ్ ఉంది కంట్రోల్ రూమ్లోకి కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ వెరీ లిమిటెడ్ పీపుల్ ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి మేము మెయింటైన్ కోర్ బ్యాంకింగ్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తారు ప్రాసెస్ అని వెరీ లిమిటెడ్ పీపుల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఆ రూమ్కి సీ యాక్సెస్ కంట్రోల్ మెకానిక్ నేను లాగ్స్ ఇవ్వండి నాకు అన్న ఇంకెక్కడి నుంచి యాక్సెస్ కాదు ఆ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఏమీ నువ్వు బయట నుంచి రూమ్ స్వైప్ ఇన్ స్వైప్ అవుట్ కార్డ్ ఎవరు చేశారు నాకు కావాలి ఆ టైంలో అంటే అదే రోజు మొత్తం వాడికి అనుమానం రావడం ఆ విధానం గురించి వాడికి ఏం తెలియాలి మీరు ఓకే వాడు జనరల్గా అడిగినట్టు అడిగారు నాకు మొత్తం ఆరు నెలలకి లాక్స్ ఇవ్వండి అన్న ఓకే ఎందుకంటే ఎవరు వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు జనరల్గా ట్రాఫిక్ ట్రెండ్ కూడా నాకు కావాలి మీ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ ఇవ్వన్న అన్న తీసుకుని చూస్తే వా ఎప్పుడైతే నాకు ఆ ఫైల్స్ మిస్ అయ్యానో ఆ టైంలో ఒకడు వచ్చి వెళ్ళాడు వీడు ఎవడడితే వాడు ఏంటని సార్ వాడికి ఏం తెలియదు యాక్సెస్ లేదన్నాడు సో వాడిని సడి పిలిచాను ఎవరు లేకుండా అఫీషియల్గానే ఎందుకంటే ఒక సిటీఓ నుంచి ఉంది సో వాళ్ళు సైడ్కి పిలిచాం సో ఏం చేస్తారా ఇండియన్ కదా నువ్వు ఏం నేర్చుకుంటున్నావు ఏంటి సంగతి అన్నా సో వాడికి మేము మేము జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే వీ డోంట్ క్రియేట్ ద ఫియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వచ్చామని చెప్పాం పోలీసు లాగా అట్లా మేము ఫియర్ క్రియేట్ చేయం వీ గో వెరీ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ సాక్స్ అడిట్ చేస్తున్నాము మీ సిఓ గారు పంపించారు మమ్మల్ని రేపు పొద్దున్న వెళ్ళిపోతాం మేము బికాస్ నిజం చెప్పించడానికి భయం పనిచేయదు కార్పొరేట్లో ఎందుకంటే మేము కొట్టలేము తిట్టలేము అట్లాంటివి ఏం లేవు అదే ట్రిక్స్ వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రిక్స్ విత్ త్రూ ట్రూత్ వెరీ స్మార్ట్నెస్ ఆర్ డేటా షోయింగ్ ఇవి షోయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫేస్ అంత ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేసి ఏం చేస్తా ఉంటావు ఇంకా ఇన్స్ వచ్చా మరి ఎట్లా చేస్తున్నావు అంటే ఆడకు వచ్చు ఆర్ఎం డిఆర్ కొట్టాను నేను నాకు రిమూవ
వాడి ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేశారు ఎదుగుకి వన్ ఆఫ్ ది ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్స్ ఎఫ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశారు he could be a recommendation candidate he could be friend or relative of somebody who is working there it is really stupid and most of these things happen because of stupidity carelessness stupidity or lack of training if you will right wala wala atla ni company in training evan ledu nu course lu gelavu security chesavu behavior meeda ethics meeda companies prati sari prati samvatsaram mandatory training isthe villandarki but as the reality of life lo translate ga chenra that is where the problem is